Today, uh, tonight, ewan ko, magiging oras kami ng aking pamilya. Walang muna ng diet. Okay, kalimutan na muna natin ang diet. Okay? Uh, lamon muna tayo. Lamon. Okay, so, dumako tayo sa pag-uusapan natin tonight, ngayong Christmas Eve. Uh, nararamdaman nyo na ba yung malapit na tayo? Malis dito. <laughs> Okay, pero meron pa tayo sa pang pagtitipon na huwag nyo kakalimutan, December 30, meron tayong General Assembly, usang pamilya. Okay? Uh, ala, ano, anong araw ba yun? Hindi ko alam kung anong araw yun. December 30. What day is that? Friday? Friday, Saturday? Ano ba? Lali? Ha? Pareho? Ano? Friday. Okay. So, ilagay nyo na po sa calendar nyo, December 30, Uh, 10 a.m. Meron tayong usapang pamilya. Magre-report-report lang tayo tungkol sa status natin at ano mangyayari pagpasok ng January. Tapos na sa hapon po ay Likpitan Blues. Okay? Magre- Naku, sinabi ko Likpitan Blues, wala na yata interesado. Ha? Okay? Kasi mag-ano tayo, mag impact tayo sa hapon natin makakaya. Di ba? Amen? Oh, walang amen. Oh. Mukhang... Mukha kami lang ni Victor may iwan dito ah, di ba? Okay, tulong-tulong tayo. Meron naman tayong ano, uh, parang uupa yata tayo ng mga tauhan para magtanggal ng mga aircon. <laughs> Tanggal ng aircon, okay. Maglipit ng mga gamit sa mga kwarto. Si uh, Victor, ibabalot natin para, you know, kompleto na tayo. Sige, sige. Okay, so let's talk about this topic. His story and our stories. Okay. Why there is always hope. Let's pray. Manalangin po tayo. No? Lord, uh, purihin ka at uh, doon sa mga narinig namin kanta, mga testimonies, pati yung kay Brother Paul. Salamat, Lord, for reminding us that there is always hope. Lord, I pray tonight, bago kami umalis dito, na talagang tumimo sa puso namin yung hope na yun, na nanggagaling sa iyo, hindi lang yung hope na parang sa sarili lang namin, umaasa kami, but the hope that comes from you, which is a gift from God. So, tulungan niyo kami, Panginoon. May we experience this hope, hindi lang ngayong gabi, kundi every day ng buhay namin. Nawa, kami ay magkaroon lagi ng hope through the power of the Holy Spirit uh, living in us. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. The story of Jesus, uh, yung natag natin Christmas, did not just uh, began on Christmas Day, bagamat tinaselebrate natin yun. In fact, we don't know exactly kung kailan yung Christmas Day. Okay? Uh, kung sakali mo may marinig kayo na mga sabi-sabi dyan, hindi yung Christmas, baka ano yan, eh, Mars or whatever. No? It's totoo lang yan talaga, hindi natin alam exactly. Okay? Pero naging bahagi na ng Christian tradition yung December 25. So, huwag na baguhin. Okay na yun. Okay, di ba? Amen? Regardless kung anong pet sa'yo, na mahalaga kung ano yung celebrate. Amen? So, may mga ako kasi na medyo, alam nyo na, parang nagmga marunong-marunong, no? sinasabi na, hindi, hindi December 25. Eh, kahit ano pa yan, March 25, you know, June 25, <laughs> basta importante, we are celebrating the birth of our Savior. Pero, siguro di nyo alam, no, yung talagang uh, storya, No, began much earlier. Okay? Surprise ba kayo? It actually started much earlier. I don't mean to say na, na pinanganak si Jesus before, you know, before that time na mababasa natin sa scriptures. But sa totoo lang, ito ang dahilan bakit uh, may mga tinatawag sa lang sa Gospel of Matthew and Gospel of Luke, yung tinatawag na genealogies. Okay? Pag binasa niyo yung Matthew at Gospel ni Luke, hindi sila nag, you know, nag-uumpisa ng ano lang, no? Basta umpisa lang. Although kay Loco, nag-uumpisa siya. Pero uh, sinasabi ni Lilista, no? Yung mga kung sino-sino yung mga tao na may kinalaman dun sa linya ni Jesus. The genealogy. Of course, the main reason niya is to prove na si Jesus talaga ay mula sa ang kaka ni David. No? Uh, kung baga, kasi mahalaga sa mga tao kung sino ba ang kung baga, Sino ba ang, ang genealogy o pinanggalingan ni Kristo? 
para masabi na siya ay legitimate, no, na Messiah. But at the same time, may purpose yung genealogy na yun. Para malamin natin na merong background, merong mga kasaysayan, no, may mga storya, no, na nauna hanggang sa dumating yung araw na si Jesus ay pinanganak. In Matthew chapter 1, verses 1 to 6, kung meron kayong time, si Matthew yung gospel na talagang sa bumad pa lang. Ikikwento nyo na yung mga geology at siguro, ewan ko kung nasubukan nyo ng mag-quiet time. Sino sa'yo nakasubok ng mag-quiet time sa geology? <laughs> sa ganito, anak na ganyan, anak na ganito, anak na ganyan. <laughs> siguro baka pakatong anak pala para nakatulog na kayo, di ba? Kasi hindi nyo, hindi nyo alam kung para saan ba pupunta yan. Pero sa Matthew chapters 1 to 6, actually, mahaba yun, no? He mentions four women. Actually, five, kung sasama mo si Mary. Pero sa verses 1 to 6, apat na babae, whose stories are not as positive as we would expect. Now, please understand. Ang genealogy, nung mga panahon ni Kristo, puro lalaki lang yan. Kaya, nung siningit ni Matthew yung mga babae, medyo unusual yun. Kung ikaw ay isang hudyo, parang mapapataas yung kilay mo ito. Bakit may babae dyan? At hindi lang yun. Hindi lang basta mayroong babae doon sa listahan. Yung mga babae pa na sinama ni Matthew, ay hindi yung mga babae na masasabi natin na maganda yung reputation. Sila babae na kung pwede lang, siguro wag na natin pag-usapan. <laughs> o kalimutan na natin. Okay? Sa panahon ng ating tinatawag na cancel culture, kung ngayon sila nabubuhay, yung mga babae na binanggit ni Matthew, most likely, ikakancel yan. <laughs> I-disregard sila. O kaya, i-ostracize. O, ano ba yung ostracize? Yung parang babaliwalain o, you know, nakikita niyo ba yung ostracize? Yung ostrich ba yun? Ostracize. Yung parang, hindi nilang papansinin, o babaliwalain o babae na yan kasi hindi maganda ang storya ng mga babae na yan. But there's a reason bakit sila kasama doon. In fact, what is amazing about the genealogy, nung binabanggit yung mga pangalan ng babaeng ito, little did they know, bawat isa sa mga binanggit doon, yung apat na babae na yan, little did they know na sila yung magiging kasama doon sa genealogy. What I mean is, wala silang kamalay-malay na bahagi sila ng storya ng ipapanganak ng Mesiya. Okay? No, sila ay nabubuhay pa many years or centuries before pinanak si Jesus. I'm sure wala sa puso't isipan nila, ah, parang araw, ako ang magiging isa sa mga ninuno ni Kristo. Hindi nila alam yun. Well, still alive, they were just going through uh, whatever it is na ginagotro nila bilang mga tao and some of the things na ginagotro nila ay hindi maganda. Just like each one of us ngayon dito. May kanya-kanya tayo mga storya. Some of us, in fact, siguro ayaw na natin pag-usapan pa yung storya natin. Mga ilan sa inyo siguro dito, para kung pwede lang, burahin na yung storya na yun. Yung mga nangyari, naganap, nagawa mo, ginawa sa'yo. Mga bagay that makes you, ika nga feel na parang wala ka ng halaga. And Christmas, itong Pasko, is, is, is a clear, the good news para sa lahat sa atin na maaring feeling natin di tayo karapat dapat. If you are like one of these women, at kung ma-identify mo yung sarili mo sa kanila, now of course, yung mga men, no, hindi nyo ma-identify siguro sarili nyo doon sa mga women, pero try your best. Naisipin, no, sa konteksto ng isang lalaki, how that might feel. By the way, ganyan mag-meditate sa Bible. Ang tawag dyan, contemplation. When you put yourself in the story. Okay? At minsan gawin nyo yun. Ewan ka lang kung aantukin kayo. Sigurado di kayo aantukin. Imagine ninyo na parang nandun kayo sa storya at isa kayo sa karakter o kaya kayo mismo main karakter. And ask yourself, how would I feel kung ako yun? then your Bible reading would really be very exciting. Alam nyo bakit na inaantok kayo pa nagbabasa kayo ng Bible? 
Kasi parang kayo nagbabasa ng dyaryo. Sa mga katulog. Pero try to imagine, katulad ng iba sa inyo, pag nanonood ng, ng Darna o ng Avatar, feeling nyo parang nandun kayo, di ba? Ding! Yung ba to? Parang feel na feel mo talaga yung mga nangyayari, no? So I hope and pray na you would grow in your Bible reading. Now, let me just continue. So ito mga babae, ito most likely disregard kung ngayon sila nabubuhay. Now the story of Jesus, yung Christmas, redeems all our stories kahit gano pa yan kapangit. If you're here tonight at nafe-feel mo sa puso mo na ikaw yung sinasabi ko, with a story na misan, pag nauungkat, feeling mo parang, please, wag na rin natin pag-usapan yan. If you're the kind of person na parang feeling mo na may mga nagawa ka in the past, o kaya may mga ginawa sa'yo, na talaga has uh, made you feel siguro na marumi, o, you know, di karapat dapat, imbural, or whatever, or discarded, or parang nabaliwala, iniwan ka, o iniwalayan ka, or whatever it is, past story mo. Remember this. Your Christmas story is for you. Kasi the story of Jesus redeems our stories. At lahat tayo pwede magkaroon ng panibagong story because of Jesus Christ. I like what Paul mentioned kanina po. Alam nyo, di nyo siguro alam, si Paul, kasama siyang grupo na binabibu study ko doon kaila Sister Ging. Ayun, sa awa na Diyos, siya lang natira. Hindi ko lang bakit, pero praise God. <laughs> Hallelujah. Kalahin mo din sa, di ba, Sister King? Sa dami na nakaupo doon, di ba? Halos lumabas na yung mga lated ko siya sa kaka. Kaya, paliwanag ng mabuting balita. Hirap na hirap ako magpaliwanag. Ipala, merong isa. Yung pinamakulit sa lahat. Siya yung naiwan. And praise be to God. Di ba? Ngayon, tumatayo dito na parang hindi mong maintindihan. Pero di ba? Praise the Lord. Okay, so, I just want to go quickly sa so four stories na to. Very quickly, okay, magalala. This would not last very long. Na-warning na ako. May sapat na akong warning. Sabi, bilisan mo yan, pastor. Okay, four stories of hope. Okay? Ang one story, uh, I want to tell you, uh, sasabihin ko na lang yung story. Uh. The story of Tamar or Tamar. Okay? Pag may time kayo, basahin nyo sa Genesis 38. Pero binanggit siya sa Matthew 1, verse 3. No? No, kinakwento yung genealogy. Sabi niya, this is the geneal- genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David. And then fast forward to verse 3. Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. How many of you know, sinister? Sir? Meron ba ito nagbabasa ng Old Testament? Wala? Ni Isa? Talaga. Lord, tulungan mo kami. Palang araw, mga kabasa, mga katawa ng Bible. Okay. Si Tamar po, medyo ka- malungkot yung story ni Tamar. Kasi, Kumbaga, napunta siya sa isang dysfunctional family. Okay? Ang pinuno ng pamilya na yun, ay walang iba ko si Judah. Now, si Judah, of course, no? Uh, supposed to be, maganda yung pangalan niya. Pero noong time na yun, pasaway si Judah. Kung ano nung pinagagawa sa buhay niya. Okay? Isa siya sa mga anak ni Jacob. Si Jacob nung siguro kailangan niyo, no? Diba? Isaac, uh, Jacob, di ba? Okay. So, anyway, si Jacob pasaway yan. So, tatlong anak at uh, ginawa niya, hinanapan niya ng asawa yung pinakapanganay no? si Ur yata ang pangalan at uh, ang napahanap niya para maging asawa na kanyang anak na si na, ano, si Ur ay si Tamar okay? kasi nung araw ganun yun ikaw ang mag-aarap ng asawa para sa anak mo hallelujah, amen? gusto mo ihanap kita ng asawa ano? JV? so Nabigyan niya ng asawa. Kaya lang si, si Earl medyo pasaway. So, maagal nang matay. Now, ang kaugalian, pag namatay yung ano, kung sino man yung namatay, ibibigay doon sa kapatid. So, ibinigay sa kapatid. Ngayon, pasaway din yung kapatid. Namatay din. So, si Judah, yung pinaka ano, father-in-law, sabi niya doon kay Tamar, kasi walang asawa si Tamar, mahirap pa walang asawa ang panahon na yun. So, sabi ni Tamar, ah, uh, Maghintay ka lang. Bata pa yung buso kong anak. 
palalakihin pa natin. Okay? So, pero totoo naman, bahala kay Judah, hindi ip- ipakasal yung kanyang bunsong anak kay Tamar. Alam niyo bakit? Malas eh. Lahat na, kumbaga, lahat na papangasawa ni Tamar sa isang na chuchugi. So, yung pinakabunsong anak, ayaw ni Judah ipakasal kay Tamar. So, sa madaling sata, si Tamar ngayon, napunta sa sitwasyon na wala naman siya kasalanan, kumbaga naging widow siya. At wala na ngayong mag-aalaga sa kanya. Kaya ikaw ay widow ng panahon na yun. Ibig sabihin na wala na. Wala, wala, walang, walang magpapakain sa iyo. Wala ka titirhan. So si Tamar, parang hinayaan na lang ni Judah. Kaya si Tamar, kumbaga naging desperado. Kung tayo nabalitaan niya na si Judah ay pupunta sa isang tam. So ang ginawa ni Tamar, nagsuot siya, inalis niya yung, ano, yung kanyang pagluluksang damit. At nagsuot siya, nagpaganda siya, nag-makeup siya na naturela, you know, something, you know. Uh, tama ba yun siya nasabi ko? Mas basta ganun, make-up siya. Okay? At siya, nag-cover siya. Nakita siya ni Judah, dahil si Judah pasaway, na pagkamala siyang prostitute. Anyway, to make a long story short, si Judah ngayon, you know, nabuntis niya si Tamar, who, who is supposed to be kanyang daughter-in-law. Pero, months later, na-discovery, hindi niya alam, hindi alam ni Judah, si Tamar ay buntis. So, nireport sa kanya, agad sinabi niya, well, kailangan, you know, uh, parusahan si Tamar kasi nag-commit siya ng, ano, ng kasalanan. Well, sabi ni Tamar, nagbigay ng mensahe, binigay yung parang simbolo ng kanya staff and everything na, na binigay ni Judah bilang pambayad kasi, siyempre, may bayad yung ano niya, services. So, sabi ni Tamar, ito ang tatay ng aking anak. Na-discover ngayon ni Judah na siya yung tatay wala. Anyway, medyo masalim mo yung story na yun, ano? Ano yun? PG, parenta. required. Pero kaya ako kumento yun. Kasi si Tamar was the kind of person na nagipit, na, na napunta sa isang sitwasyon, na pilitan na gumawa ng isang bagay na kung totoo si mali. She had to kind of figure out a way para masalba niya yung sarili niya. I don't know kung sino sa inyo ang may ganyang background. Na napunta ka sa isang sitwasyon. na hindi mo naman kasalanan pero dahil sa unfairness and, uh, and injustice ng mga tao, napunta ka ngayon sa alanganin and you were forced to do something na kahit na alam mo naman mali. Now, Tamer was that kind of person. And maybe there's one or somebody dito na ganyan ang nagawa mo sa buhay mo. May mga nagawa kang mali. May mga nagawa kang kasalanan. And feeling mo para wala na kasi akong choice. Mamamatay na kasi mga anak ko. O meron na kasi ganito, sitwasyon. Wala na akong choice. I have to do this. And siguro dahil doon sa nagawa mo na yon, you feel shame. You feel na parang wala kang kwentang tao. But years later, years later, hindi alam ni Tamar na yung storya niya ay i-redeem ng storya ni Jesus. <laughs> Hallelujah. She was part of the list. <laughs> Imagine mo, siguro yung nagbabas ang mga hudyo para, bakit tayo si Tamar? Si Tamar, ano yun eh? <laughs> Masamang babae yan. And God, siguro in heaven, is my, this is the reason why Jesus came. To save those who are lost. Mga taong tulad ni Tamar. Let me introduce you to another person. Si Rehab. Kilala niyo si Rehab? Meron ba rito nakabasa ito kay Rehab? Lord, patawarin mo sila. Sana balang araw makabasa sila ng Bible. Well, si Rehab, matatapo ang story niya kasi Joshua chapter 2. Si Joshua, alam niyo naman, siya yung successor ni Moses at siya yung inutusan ng Panginoon para lusubin yung promise la na ito i-occupy. So, si chapter 2, natin yung story ni Rehab. At uh, matatapuan dito sa Matthew chapter 1, verse 5, binanggit yung pangrehab. Again, taas ang kilay ng mga Israelita nagbabasa. Rehab! Pada dyan si Rehab. Okay? Talagay sa Bible, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rehab. Na hindi dapat bangkitin yun. Pero binanggit yung Matthew through the inspiration of the Holy Spirit. Pwede naman niyang bangkitin lang yung mga bigate na lalaki. Ba't siningit pa si Rehab? Let me tell you the story of Rehab. Si Rehab is a 
Ika nga foreigner, hindi siya Israelite. Siya ay, ika nga, na, na, bubuhay doon sa uh, lugar na pangalan ay Jericho na sinumpa ng Panginoon. Jericho was, was about to be wiped out sa mapa. And there was this one woman to Rehab do sa loob. Growing up in an environment, ay, ayon nga sa mga scholar, na yung Diyos Diyosan doon at yung mga, sorry, mga practices sa lugar na yun ay talagang you know, repulsive sa Panginoon. Kaya God pronounced judgment upon Jericho. Imagine ikaw si Rehab. Now, si Rehab was white person doon sa lugar na yun, sa Jericho, at alam niya na si Lord has pronounced judgment on Jericho. For those of you who didn't alam, yung Jericho, yun yung pinaikuta nila, tapos nagtrompeta sila at naglag yung patera. Alam niyo mo yun? Lord, patawarin mo sila. Sana malaman nila yung mga story ang ganun. Okay? But anyway, ganun yung nangyari doon eh, no? Mas gusto ko yung version sa ano eh, ano yung sa cartoons? VeggieTales. Mas gusto ko yung VeggieTales version, okay? Kasi mas nakakatuwa. Hindi nyo rilam yun, no? Hindi nyo alam yung VeggieTales, ano? Lord, patawarin nyo sila. Sana makanood sila ng VeggieTales. Okay. Now anyway, kwento ko na lang sa istorya para malaman ninyo. Si Rehab, okay? Nagpadala kasi si Joshua ng dalawang spia. Okay? Para tingnan yung lugar. Para mag, you know, bigay na informasyon kay Joshua kung saan ba luluso, pa, paano ba. Now, itong dalawa na itong ano, siya, tinago ni Rehab. Nung hinahanap na ng mga sundalo ng hari, asan yung mga espiya na yan? Sabi niya, wala, wala, umalis na. Pero totoo, no, tinago niya. At sinabi niya doon sa mga espiya na yon, pag nilusob niyo na yung Jericho at kapag dinestroy niyo na, isave niyo ako kasama ng aking pamilya. Ang sabi naman ng mga Israelita, basta magtali ka lang ng scarlet. Iba yung scarlet na iba. Yung, pero tali. And the rest of the story was that siya, kasama ng buong pamilya niya, were saved. But the reason why, mas likely, nung binabasa ng mga tao to medyo na nakasiwa sila, because Rahab is not an Israelite. Kung baga sa panahon hindi Christian. Hindi believer. In other words, outside she. Sa covenant Israel. Kung baga, tingin sa kanya ng mga tao, mga ako, oh, Israelita, parang, ha? Sino yan? Rahab. So imagine nyo si Rahab pagkatapos sa mga pangyayari na yun, how she might have felt being rejected by everyone kasi hindi siya Israelite. Fast forward tayo mga kapatid. Malay ba ni Rahab? Na sa, sa Matthew 1, verse 5, kasama yung pangalan niya. <laughs> Did she know na yung life niya, na talaga kung baga tutuo si lumaki siya sa isang paganong lugar, pero God says, kasama ka. Your story will be redeemed by the Christmas story of Jesus. Which tells us something. Minsan, may mga tao na siguro malayo pa sila sa Panginoon right now. Siguro may mga kilala kayo na parang pag sinisharean mo, parang sarado pa. Do not cancel them out. You'll never know kung anong plano ni Lord sa buhay nila. Just like example dito. Alam ko may mga ilang tao dito na pasaway. Hanggang ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, buti na lang, hindi ikaw ang tinutukoy ni Pastor Bo. Pero some of you dito siguro, ang tigas ng heart mo, di ba, niyayaya ka, na, sino man nagyayaya sa'yo, baka pinipilit ka na, kinukurot, you know, sinususulan, di ba, o oh, lilibre ka ng Jollibee, sumama ka lang, o oh, sige, you know. Pero sa totoo lang, habang nakikinig ka ng preaching ni Pastor Bo, sa isip-isip mo, ano ba yung sinisigaw dito ng Pastor na to? Malayo pa yung heart mo sa Panginoon. Although nandito ka siguro, praise God. Pero ito yung natutunan ko kay Rehab eh. Do not cancel out anybody. Kahit na mukhang pasaway siya ngayon. Amen? Praise God. Kinukwento nga ni Brother Paul, although medyo nakakahiya yung kwento niya na si Miko daw nung araw ay nagkakakross yun know? ako. Kung dami story na bilang pastor, bilang senior pastor, alam ko yung mga story ng mga tao dito. 
Misa meron isang tao na nabutan ko sa basketball court. Nag- nag-uyosi siya. Kasama niya mga barkada, may inuman. Bila ako napadaan. Brother, kamusta na? Bigla tinago niya yung Yoshi. So tinagal ako, di ako maalis. Ang sakita ko na parang namumula na siya. Siguro na susunog na yung daliri niya. Sabi ko, Brad, ilabas mo na yan. <laughs> eh, basta naiya ako. Hindi, eh, okay lang yan. Kung gusto mo kasi mag-yosi, di mag-yosi ka. Sabi niya, di ba masama yan? Sabi ko, kapatid, ako tinawag ng Panginoon para tumulong sa mga taong gusto magbago. Ngayon, kung, kung mag-yosi, di mag-yosi ka. Hindi <laughs> naman kita pwede pilitin eh. Amen? Kaya kasi nasabi ko sa mga kaibigan ko malalapit sa heart ko eh. Kung kailan nyo gusto na parang gusto nyo talaga magseryoso sa Panginoon, lapit lang kayo sa akin. Pero kung ayaw nyo pa, gusto nyo pa mag... Sige, di ba? Alika, pare, yung tayo mamaya. Pasko yan na. Sige! I won't stop you because, you know, katulad din ni Rahab, God does not cancel out anybody. Kahit na malayo ka sa Panginoon ngayon. Malayo man. Malapit din. Okay. Amen. Ah, okay, let me give you the next story. The story of Ruth. Ito medyo parang positive na matatagpuan to sa, in fact, merong isang libro sa Bible na pahala na Ruth. Okay? And uh, binanggit din siya sa verse 5 ng Matthew. Sabi nga, Bo was the father of Obed whose mother was Ruth. Again, di ba kaya kailangan bagite pero ba't binagay Ruth? Well, si Ruth ay isang Moabite. Ibig sabihin hindi naman siya, hindi siya Israelita. Foreigner ulit. Now, si Ruth, napangasawa niya ay Israelita, pero surut-surut na matay lahat. Yung know, asawa niya, what father-in-law niya naman. Basta na matay lahat. In other words, nag-isa na lang siya. Wala na siya kasama except yung kanyang mother-in-law. Now, yung mother-in-law niya, si Naomi, Dahil nga namatay na yung asawa niya at lahat, ano siya, parang napuno siya ng KRL, you know, history and life. Kaya tinatawag siya ng mga tao, mga tao, Naomi ko ba yan? Kasi nung nakita siya, Naomi ko ba yan? Sabi niya, huwag niyo ako tawagin Naomi, Naomi, tawagin niyo ako Mara. Ang ibig sabihin, bitter. So imagine nyo, tingin makikita siya, bitter yarn, you know. Sa mga loob niya eh, Okay. Kasi namatay na lang, wala na siyang pag... Kasi kasi pagkikaw yung widow, wala na pag-asa ngayon. Dalawa ang kanyang daughter-in-law, isa si Ruth. Kung tutuusin man talaga maiwan na si Ruth dun sa, sa Moab. Pero nung aalis na sa Naomi, kasi wala na siyang pag-asa dun sa Moab, wala na siyang kakainin, everything, babalik na lang siya sa Israel. Gusto, gusto, sabi niya dun sa mga daughter-in-law niya, sige na, maghanap na kayo ng mapapangasawa niya. Si Ruth, sabi niya, hindi po, sasama ako sa inyo. Kung sino man ang ano nyo, sa kayo titira doon ako, kung sa kayo mamamatay, doon ako mamamatay. Kasi nung Diyos nyo, yung Diyos ko rin. Gina. So si, si Naomi, sabi niya, bata ka pa, makakahanap ka pa ng Prince Charming. Mahalin mo, mayroong Korean, ano dyan. You know? Di ba? Okay, doon ka muna. Si, si Ruth nagpamilit. So, with a long story short, pumalik siya doon sa Bethlehem kasama ni Naomi. At doon, siyempre, foreigner, stranger. Sino kakilala niya doon? Wala. Now, the rest of the story, maganda kasi nakilala siya ni Boaz. Si Boaz, yung kumbaga, yun ang napangasawa niya. At si Boaz, of course, is the father of Obed. No? At may kasama yan sa linya ni David. Anyway, itong point. Maybe you are that kind of person na parang feeling OP ka sa isang lugar. Out of place. Parang feeling mo na siguro merong iba sa inyo na sa napangasawa, may napangasawa ka, tapos doon sa pamilya ng napangasawa mo, parang hindi ka ina-accept. Baka tinuturing ka na parang hindi kasama o hindi kasali. Maybe you're just like Ruth na parang na-displaced, napunta sa isang malayong lugar at hindi mo wala kung paano ka pupwesto. Again, the story of Jesus. redeems the story of Ruth. Gaya rin ang mga storya natin, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong storya niyo, kung anong sad story ng inyong buhay. Kung ano ba yung nangyari sa inyo. 
Baka katulad kayo ni Tamar. Baka katulad kayo ni Rehab. Baka katulad kayo ni Ruth. Na may lugar. Whatever is your story, listen. The story of Jesus Christmas redeems all our stories, mga kapatid. Kahit ano ka, lungkot yung story mo. The birth of Jesus is to celebrate nothing ngayon is good news para sa iyo. Because kahit na ano pa yung nangyari, meron ka pa ni bagong umpisa sa Panginoon. And then finally, of course, kilala natin to. Si Bathsheba. Kaya siya tinawag na Bathsheba kasi nakilala, nakita siya ni David na nagbabath. Naisip ko nung, nung minimeditate ko, sabi ko magugustuhan nila yun. Joke na yun. Pero hindi yata nag-work out. Okay. Ulitig ba? O? Okay. Merry Christmas. Si Johanna, sabi niya, pagbigyan natin si Pastor, Christmas naman eh. No? Sige, tawa tayo kunyari. Okay. Sa, sa 2 Samuel chapter 11, yung story na yan. So, I won't read all of the mahaba yung story. No? But again, it's found in Matthew 1 verse 6. Pero unusual to. Tignan nyo. David was the father of Solomon whose mother had been Uriah's wife. Nagigit yung pangalan niya. Sa totoo lang, yung sa 2 Samuel, kung saan matatagpuan yung story ni Bathsheba, tapos yung chronicles na siyang same account, hindi ibinanggit yung pangalan niya. You know why? Ikinahihiya nila si Bathsheba eh. Well, let me quit. Eh, eh, ito kasi yung sandali yung quote story ni Bathsheba, di ba? Si Bathsheba, asawa niya si Uriah, isang military man, isang, isang uh, you know, ar- army officer. At si, si David, nakita niya si Bathsheba, kaya yung nasabi ko, taking a bath, kaya nga Bathsheba. Pangalawang attempt ko na yan, ha? Ngayon, nagustuhan ni David, hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ni David, at hindi natin alam kung ano talaga yung nangyari. Some people say, baka rape, uh, power rape, meron pang term na gano'n, power rape, kasi hari si David. O, o kaya, ewan ko ano nangyari, pero to make the long story short, nakuha niya si Bathsheba, pero may asawa si Bathsheba, si Uriah. So kailangan ma- you know, makagawa ng paraan si David. Kaya ginawa ni David, Inutusan niya, you know, yung kanyang military officer ni si Joab na dalhin si, si Uriah sa pinakabatinding labanan para doon, ay, ano, mapatay. Actually, nag, nag-exert pa siya ng mga ilang effort eh. Pinauwi niya, pinabalik niya muna, pinapahingay niya, pinainom niya ng serbesa para sa ganun magkaroon ng ano, relasyon sa asawa niya. Kaso, imbis na ganun na nangyari, natulog sa kalye si Uriah kasi honorable person. Lahat ginawa ni David, din nag-work. So finally, sabi niya, sige, dali mo na doon sa pinakamatinding labanan. At yun na nga nangyari, doon sa pinakamatinding lugar ng labanan, napatay si Uriah. So ngayon, free na si David. Pinakasalan niya na ngayon si Bathsheba. E nalaman ni Nathan, hindi yung anak ni P.E. Nalaman ni Nathan and so, si Prophet Nathan, ni rebuke siya and so forth and so on. But anyway, here's the story. Si Bathsheba was a sexually abused person. Hindi ko alam kung nag-cooperate ba siya kay King David or what, pero kumbaga napunta siya sa isang sitwasyon na vulnerable siya, wala siyang laban, and she became an instrument of somebody else's lust. Now, I won't ask you kung sino sa inyo may ganong klaseng story in your past na may nag-abuse sa inyo, na may nag-take advantage sa inyo, na mayroong mga tao na gumamit sa inyo bilang parang object, not treating you with respect. And so yung life mo, yung future mo nasira. I don't know kung ano ang story mo, but this is what I know. Kahit ano pa yung story mo, the story of Jesus redeems all our stories. Excuse me. 
Thank you. Kahit ano pa yung storya mo, kahit na gano ka sa club, kahit na ang feeling mo parang hindi ka makatingin sa mga tao. I know some people, hindi sila makaserve kay Lord kasi feeling nila parang meron sila mga storya that makes them feel unworthy. Through Jesus, lahat po ng storya natin ay maaaring magbago. Amen? Kahit ano pa yung nagawa mo o kahit ano pa yung ginawa sa iyo, Jesus can change the trajectory of your story. Yun ang good news ng Christmas, mga kapatid. Yun yung sineselebrate natin. Amen? Can we all just stand up right now?